KPM. இனிய தமிழ்மொழி எனது எனக்கு வாய்ப்பளித்த நல்லமுது கனியை பிழிந்திட்ட சாறு மொழியால் யான் பெற்ற பேரு நான் குணேசிலன் சிவகுமார் வணக்கம் தம்பி தங்கைகளை எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க உற்சாகமா ஆர்வமா இன்னைக்கு காத்துட்டு இருப்பீங்க இன்னைக்கு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வகையில இன்று நம்முடைய டிடி டிவியில பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா படிவம் ஐந்து மாணவர்களுக்கு தமிழ் இலக்கியம் குறித்து தான் பார்க்க போறோம் தமிழ் இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நாவல் இருக்கின்றன நாடகம் இருக்கின்றன கவிதை இருக்கின்றன ஆனால் இன்று நம்ம பார்க்க போறது என்னவாக இருக்க போது இதெல்லாம் ஆமா மாணவர்களே அவர் தான் நம்முடைய ஆசிரியர் இன்னைக்கு நம்மளுடைய அரங்கத்தில் இணைந்திருக்கிறாங்க இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெத்தடி சந்துல் ஆண்கள் இடைநிலைப்பள்ளியிலிருந்து கிருஷ்ணகுமாரி கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கிறாங்க இந்த ஆசிரியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடக்குரிய பதினெட்டு வருட காலம் நம்முடைய தமிழ் இலக்கியம் போதித்த அனுபவம் கொண்டவர் எனக்கு நன்கு பரிச்சயமாக முகம் அது மட்டும் கிடையாது இதற்கு முன்பும் நாங்கள் இருவரும் சேர்ந்து நிகழ்ச்சி படைத்திருக்கோம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு வாங்க அவங்களை சந்திக்கலாம் வணக்கம் டீச்சர் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நலமா இருக்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க உற்சாக மகேந்திரன் <laughs> படிவம் ஐந்து ரவி கோஷன் ரவிச்சந்திரன் படிவம் ஐந்து இவர்கள் நால்வருமே தமிழ் இலக்கியத்தை தேர்வு பாடமாக எஸ்பிஎம் தேர்வில் எடுக்கின்றனர் ஆஹா தமிழ் இலக்கியத்தை தேர்வு பாடமாக எடுத்திருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது குறிப்பா தமிழ் இலக்கியம் அப்படின்னு சொன்னாலே எனக்கு ஒரு கேள்வி வருது ஏன் தமிழ் இலக்கியத்தை இந்த மாணவர்கள் எடுத்தாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு ஒருத்தர் கேட்கலாம் ஆசிரியர் ரவி கோஷன் தமிழ் இலக்கியத்தை குறிப்பா ஏன் நீங்க ஒரு தேர்வு பாடமா எடுத்தீங்க இல்ல அது உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை கொடுத்துச்சு வணக்கம் அண்ணா தமிழ் இலக்கியம் என்று பார்க்கும் போது தமிழ் இலக்கியத்தை நான் எடுத்ததற்கு முக்கிய காரணமாக விளங்குவது தமிழின் பால் நான் கொண்ட அன்பு என்று நான் கூற வேண்டும் ஏனெனில் இந்த அன்பை எனக்கு ஊட்டி வளர்த்த தமிழ் பள்ளி ஆசிரியர்களும் இடைநிலை பள்ளி ஆசிரியர்களும் மற்றும் என்னுடைய பெற்றோர் குடும்பத்தினர் ஆகியோர் தான் இதற்கு முக்கியமான காரணமாக வழங்குகின்றனர் அது மட்டுமின்றி இந்த இலக்கியம் என்று பார்க்கும் போது தமிழை காட்டிலும் இலக்கியத்தின் மீது எனக்கு அன்பு அதிகம் என்று கூறினால் அதற்கு முக்கியமான காரணம் இலக்கியம் என்பது ஒரு மனிதனை பண்படுத்தவும் நெறிப்படுத்தவும் ஒரு முக்கிய கருவியாக விளங்குகின்றது இந்த ஒரு கருவியை நான் கையில் எடுத்து என்னுடைய வாழ்க்கையை சமயப்படுத்துவதற்கு இந்த தளம் எனக்கு மிக உதவியாக இருக்கின்றது என்று நான் கூறியாக வேண்டும் மேலும் இந்த தமிழ் இலக்கியம் என்னுடைய ஏ கணக்கில் ஒரு ஏ கண்டிப்பாக கூட்டும் என்பது எல்லாம் ஐயம் கண்டிப்பாக ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னீங்க தமிழ் இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையை நெறிப்படுத்தும் செம்மைப்படுத்தும் மிகவும் அழகாக்கும் அந்த வகையில் ஆசிரியர் இன்னைக்கு நம்ம தமிழ் இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்லும் போது எது குறித்து பார்க்க போறோம் இன்று நாம் வாடாமலர் நாவலில் கையாளப்பட்டிருக்கும் உத்திகளை பார்க்க போகின்றோம் சரி உத்திகளை பார்க்க போகின்றோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க அதற்கு முன்பதாக இந்த வாடாமலர் இதனை பற்றியான ஒரு அறிமுகம் எங்களுக்காக ஆ சரி வாடாமலர் நாவல் என்பது மாணவர்களுக்கு பரிச்சயமான ஒரு நாவலாகும் ஆக இந்த வாடாமலரின் நாவலாசிரியர் யார் இந்த படைப்பாளி யார் அவருடைய பின்னணி என்ன என்பதை மாணவர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் ஆக நம் மாணவர்களிடமே கேட்டு தெரிந்து கொள்வோமே நாவலாசிரியர் யார் இந்த வாடாமலரின் நாவலாசிரியர் யார் அவருடைய பின்னணி என்ன என்பதை சுருக்கமாக கேட்டு தெரிந்து கொள்வோம் யாரை கேட்கலாம் சுகேந்திரனை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் சுகேந்திரன் சொல்லுங்க சுகேந்திரன் சரி ஆசிரியர் இந்நாவலின் எழுதியவரின் பெயர் மூவா ஆகும் இவரின் இயற்பெயர் திருவேங்கடம் இவர் வாடாமலர் நாவலை தவிர்த்து இன்னும் பல சிறந்த நாவல்களை மக்களுக்கு அளித்துள்ளார் உதாரணமாக அகல்விளக்கு நாவல் என குறிப்பிடலாம் இவர் சிறுகதை நாடகம் கட்டுரை நூல் போன்றவற்றையும் இயற்றியுள்ளார் தொடர்ந்து இவர் இந்திய ஜனாதிபதியின் சாகித்ய அகாடமி விருதையும் பெற்றுள்ளார் இறுதியாக இவர் மொழிப்பற்றை தன் கொள்கையாக கொண்டிருந்தவர் என குறிப்பிடலாம் சரியாக சொன்னார் நன்றி சுகேந்திரன் ஆக வாடாமலரின் கதை ஆசிரியர் யார் என்று பார்த்தோமானால் திருவேங்கடம் அவருடைய இயற்பெயர் திருவேங்கடம் ஆனால் செல்லமாக அவரை மூவா என்றும் அழைப்பார்கள் 
ஆக நாம் இப்போது நம்மளுடைய பகுதிக்கு செல்லலாம் சரிங்க ஆசிரியர் நம்ம அடுத்து நம்ம இன்னைக்கு பகுதிக்கு நம்ம பார்க்கலாம் ஆக இந்த தமிழ் இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்லும்போது குறிப்பாக வந்து இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் உள்ளடங்கப்பட்டிருக்கு இது அனைத்தும் வந்து நம்ம பார்ப்பதற்கு முன்பதாக குறிப்பாக மாணவர்கள் இந்த நாவலை எப்படி வந்து அணங்க அணுக வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஆசிரியர் மாணவர்கள் இந்த நாவலை அணுங்க வேண்டும் என்றால் மாணவர்கள் கண்டிப்பாக நாவலை படித்திருக்க வேண்டும் நாவலின் முக்கிய கதை ஆசிரியர் பின்னணி நாவல் நாவலுக்கு உண்டான நிறைய கதை பாத்திரங்கள் அவை அனைத்துமே மாணவர்கள் கற்று தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக ஆக சுவாரஸ்யமான நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு நம்ம கற்றுக்க போகின்றோம் அதற்கு முன்பதாக நமது நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய வேலை இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் இணைகின்றோம் மாணவர்களே ஆக படிவம் ஐந்து தமிழ் இலக்கியம் எடுக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இந்த அங்கம் ஒரு சிறப்பான ஒரு அங்கம் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்ம கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியர் கிருஷ்ணகுமாரி இணைந்திருக்கிறாங்க வாங்க அவங்ககிட்ட தொடர்ந்து பேசலாம் சரிங்க டீச்சர் நீங்க ஆரம்பத்தில் சொல்லியிருந்தீங்க நம்ம இன்னைக்கு வந்து வடாமலர் நாவல் பற்றி பார்க்க போறோம் அதனை பற்றியான ஒரு அறிமுகம் நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம் ஆனா இன்னைக்கு உண்டான பாடம் இதை குறித்து நம்ம வந்து தொடர்ந்து பயணிக்க போகின்றோம் ஆக மாணவர்களே இன்று நாம் வாடாமலரில் இடம்பெற்றிருக்கும் உத்திகளை பார்க்க போகின்றோம் ஆக உத்தி உத்தி என்றால் என்ன மாணவர்கள் முதலில் உத்தி என்றால் என்ன என்ற விளக்கத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நாவல் நாடகத்தை நகர்த்தி செல்வதற்கு படைப்பாளிகள் கையாளுகின்ற முறைகள் தான் உத்தி ஆக இங்கு நாம் என்ன பார்க்க போகின்றோம் இன்று இன்று நாவல் அப்போ நாவலின் கதை ஆசிரியர் அதாவது படைப்பாளி எம் மாதிரியான உத்திகளை கையாண்டு இந்த நாவலின் கதையை நகர்த்தி சென்றுள்ளார் என்பதை தான் நாம் பார்க்க போகின்றோம் ஆக உத்தி என்பதை மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மறுபடியும் ஆசிரியர் சொல்கின்றேன் உத்தி என்றால் நாவல் நாடகத்தை நகர்த்தி செல்வதற்கு படைப்பாளிகள் இந்த படைப்பாளிகள் என்றால் யார் நாவலுடைய படைப்பாளி கதையாசிரியர் நாடகத்துடைய கதையாசிரியர் நாம் இன்று பார்க்க போவது நாவல் கையாளுகின்ற முறைகளை நாம் பார்க்க போகின்றோம் தொடர்ந்து மாணவர்களே வாடாமலர் நாவலில் இடம்பெற்றுள்ள உத்திகள் ஆக என்ன என்னென்ன உத்திகள் இந்த வாடாமலர் நாவலில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன பின்னோக்கு உத்தி முன்னோக்கு உத்தி நடவோடை உத்தி கடித உத்தி கதை கூறல் உத்தி உரை உத்தி உரையாடல் உத்தி மொத்தம் ஏழு உத்திகள் இந்த நாவலில் இடம்பெற்றுள்ளது இந்த ஏழு உத்திகளையும் மாணவர்கள் புரிந்திருக்க வேண்டும் அதை தான் நாம் இன்று பாடமாக பார்க்க போகின்றோம் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு உத்திகளாக நாம் பார்ப்போம் ஒவ்வொரு உத்தியின் விளக்கத்தையும் பார்ப்போம் அந்த விளக்க அந்த உத்தி நாவலில் எங்கு இடம்பெற்றிருக்கின்றது என்ற எடுத்துக்காட்டு சம்பவங்களையும் நாம் பார்க்க போகின்றோம் முதலாவதாக பின்னோக்கு உத்தி பின்னோக்கு உத்தி என்றால் என்ன கடந்த கால நிகழ்ச்சிகளை கதையோட்டத்திற்கு ஏற்ப பின்னோக்கி பார்த்தல் அப்ப நாய் மொழியில இம்பாஸ் கம்பாலின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது ஆங்கிலத்துல பிளாஷ் பேக் நுவாங்க அப்ப மாணவர்கள் நடந்த நிகழ்வுகள் நிகழ்ச்சிகளை பின்னால யோசிச்சு பார்ப்பது அப்படியே பின்னோக்கி பார்ப்பது ஆக பின்னோக்கி உத்தி என்றால் மாணவர்கள் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் கடந்த கால நிகழ்ச்சிகளை கதையோட்டத்திற்கு ஏற்ப பின்னோக்கி பார்த்தல் இந்த பின்னோக்கு உத்தி என்பது நாவலில் எங்கே எங்கே இருக்கின்றது எடுத்துக்காட்டு சம்பவங்கள் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் நிறைய எடுத்துக்காட்டு சம்பவங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் ஆசிரியர் இங்கு ஓரிரு எடுத்துக்காட்டுகளை மட்டும் இங்கு காட்டுகின்றேன் ஆக மாணவர் ஒரு ஒரு வாசிக்கட்டுமே இந்த எடுத்துக்காட்டை ஆசிரியர் ஆ சொல்லுங்க ஷீனா நான் அவனுக்கு கதை சொல்லி வந்ததாக குறிப்பிட்ட காலம் நேற்று முந்தா நேற்று அல்ல எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன் நிகழ்ந்தது அது அப்போது எனக்கு மகளும் இல்லை மனைவியும் இல்லை நான் இருந்தேன் என் பெற்றோர் இருந்தார்கள் இரண்டு வயதுக்கும் குறைவா இருக்கும் என் தாயின் முகம் எனக்கு நினைவே இல்லை சின்னமா தான் என்னை அன்போடு வளர்த்தார்கள் நன்றி சைனா ஆக பின்னோக்கு உத்தி இந்த எடுத்துக்காட்டு தான் இந்த பின்னோக்கு உத்தி புலப்படுகின்றது அந்த நாவல் என்று கேட்டோமானால் இல்லை நிறைய உத்திகள் இருக்கின்றன ஆசிரியர் இங்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக காட்டுகின்றேன் ஆக இந்த எடுத்துக்காட்டு இது வந்து பின்னோக்கி பார்த்தல் நினைத்து பார்த்தல் ஆக தொடர்ந்து உரையாடல் உத்தி இரண்டாவது உத்தியாக உரையாடல் உத்தி உரையாடல் உத்தி என்றால் என்ன அதோட விளக்கம் என்ன கதையோட்டத்திற்கு மெருகூட்ட கதை பாத்திரங்களின் பேச்சு உத்தியாக பயன்படுத்துதல் 
உரையாடல் என்றால் நாம் இருவரும் இப்போது உரையாடி கொண்டிருக்கின்றோம் அல்லவா இந்த நிகழ்வு இந்த நிகழ்வு சரியாக போவதற்காக உரையாடி கொண்டிருக்கின்றோம் அது போல இந்த நாவல்ல உரையாடல் ஊத்தி இருக்கின்றன அப்ப கதை மாந்தர் ஒருவர் அல்ல ஒருவருக்கு மேற்பட்ட கதை மாதர்கள் பேசிக்கொள்வது ஆக இந்த உரையாடல் ஊத்தி நாவலில் எங்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பது எடுத்துக்காட்டோடு பார்ப்போம் மாணவர் ஒருவர் வாசிக்கட்டும் சரி யாரு யார் வாசிக்க போறீங்க ஐயா வாசிங்க ஷர்வீன் உரையாடல் உத்தி வாசிங்க ஐயா ஆஹா சரி வேற ஒருத்தர் நம்ம கூப்பிடலாமா கூப்பிடலாம் சரி வேற ஒருத்தர் வாசிங்க வாசிச்சு காட்டுங்க சுகேந்திரன் வாசிங்க சுகேந்திரன் சரியா சரியாய் உன்னை கழுதை கழுதை என்று கூப்பிடுகிறாளே அப்படிதான் சொல்வாள் நாம் பேசாமல் இருக்க வேண்டும் சித்தி சொன்னபடியே கேட்க வேண்டும் என்று இட்ட வேலையை செய்ய வேண்டும் என்று அப்பா சொல்கிறார் செய்யாவிட்டால் அப்பா கடையிலிருந்து வந்தவுடன் சித்தியிடம் சொல்லிவிடுகிறார் அதை கேட்டு அப்பா என்னை அடிக்கிறார் ஆக நன்றி சுகேந்திரன் ஆக இந்த உரையாடல் உத்தி என்பது இங்க எடுத்துக்காட்டாக பார்த்தோமானால் பேசிக்கொள்வது ஒருவர் ஒருவர் ஒருவருக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவர்கள் பேசிக்கொள்வதாக உரையாடல் ஊத்தி இந்த உரையாடல் ஊத்தி இந்த சம்பவத்தை நாம் பார்க்கும் போது இந்த நாவலில் இந்த உரையாடல் ஊத்தி புலப்படுகின்றது தொடர்ந்து கடித ஊத்தி கடித ஊத்தி என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் போது கதை பாத்திரம் தனது எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் கடிதத்தின் வழி வெளிப்படுத்த பயன்படும் உத்தியாகும் ஆக கடித உத்தி இந்த நாவலில் இருக்கின்றது அப்ப கதை பாத்திரங்கள் தன்னுடைய எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துவதற்காக கடிதங்களின் மூலம் வெளிப்படுத்துகின்றார்கள் ஆக இந்த கடித உத்தி இந்த நாவலில் எங்கு இருக்கின்றது என்று பார்த்தோமானால் எடுத்துக்காட்டிற்கு தானப்பனின் கடிதம் தானப்பன் குழந்தைவேலுக்கு கடிதம் எழுதுகின்றான் பூங்கொடி தந்தையின் கடிதம் கனகத்தின் கடிதம் கனகம் தன் கணவனான தானப்பனுக்கு கடிதம் எழுதுகின்றாள் இதெல்லாமே இது இதெல்லாமே உதாரணங்கள் கடித உத்தி இந்த நாவலில் வெளிப்படுகின்றன தொடர்ந்து கதை கூறல் உத்தி கதை கூறல் உத்தி என்றால் கதை பாத்திரங்களே கதை கூறி கதையை நகர்த்தி செல்லுதல் அந்த கதை பாத்திரம் ஒரு கதை ஒரு ஒரு கதை பாத்திரம் அவர் கதை அவர் தன் வாழ்க்கையில் நடந்த கதைகளை கூறிக்கொண்டே அந்த கதையை நகர்த்தி செல்லக்கூடியது இங்கு எடுத்துக்காட்டு கதை கூறல் உத்தி இந்த நாவலில் எங்கு கையாளப்பட்டிருக்கின்றது என்ற எடுத்துக்காட்டு மாணவர் ஒருவர் வாசிக்கட்டும் யார் வாசிக்க போறீங்க ஐயா ஆசிரியர் நான் வாசிக்கிறேன் ரயில் நிலையத்தை விட்டு இறங்கிய பிறகு பெரிய கட்டடங்களையும் நம் ஊர் திருவிழாவில் காண்பது போன்ற மக்கள் கூட்டத்தையும் கண்டேன் சரி நன்றி சுகேந்திரன் ரயில் நிலையத்தை விட்டு இறங்கிய பிறகு பெரிய கட்டடங்களையும் நம் ஊர் திருவிழாவில் காண்பது போன்ற மக்கள் கூட்டத்தையும் கண்டேன் அப்போ அவர் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை வந்து கதையாக கூறிட்டு போகிறாரு அப்போ இந்த சம்பவம் இந்த நாவலில் கதை கூறல் உத்தி கையாளப்பட்டுள்ளது என்பதை புலப்படுத்துகின்றது தொடர்ந்து நடவோடை உத்தி நடவோடை உத்தியும் நாவலில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது நடவோடை உத்தி என்றால் என்ன கதை பாத்திரம் தம் மனக்கண் வழி காணுகின்ற காட்சியாகவும் எண்ணங்களின் பதிவாகவும் அமைதல் இந்த நடைவோடை உத்தி நாவலில் எங்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது எடுத்துக்காட்டு சம்பவங்கள் எங்கு இருக்கின்றன என்று ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்ப்போம் மாணவர் வாசிக்கலாம் தானப்படின் மனைவியும் வச்சிரநாதனும் நெருங்கி பழகுவதை எண்ணி பார்த்து குழந்தைகள் வருத்தமும் குழப்பமும் அடைகின்றார் இந்த ஒரு வழியை எப்படி சொல்ல எப்படி தானப்பனிடம் சொல்ல வேண்டும் எப்படி சொல்வது அவனுடைய மனைவியின் மேல் நான் ஐயுற்றது போல் ஆகுமே அடுத்ததாக மனமுறிவுக்கு பிறகு கனகம் மீண்டும் தானப்பன் வீட்டிற்கு வந்து அன்போடும் பொறுப்போடும் இருக்கும் மாற்றத்தை குழந்தைகள் எண்ணி பார்க்கின்றார் ஆக நன்றி கோஷன் ஆக நடவோடி உத்தி என்று பார்க்கும் போது ஆசிரியர் முதலில் என்ன சொன்னேன்னா கதை பாத்திரம் தன் மனக்கண் வழி காணுகின்ற காட்சியாகவும் எண்ணங்களின் பதிவாகவும் அமைதல் ஆக இங்க எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம்னா தானப்பனின் மனைவியும் வச்சரநாதனும் நெருங்கி பழுவதை எண்ணி பார்த்து குழந்தைகள் வருத்தம் அடைகின்றான் அதை சொல்லணும்னு நினைக்கின்றான் ஆனா அதை சொல்ல முடியல அது பயப்படுறான் ஆக மனமுறி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உதாரணம் மன உரி மன முறிவுக்கு பிறகு கனக மீண்டும் தானப்பன் வீட்டுக்கு வந்து அன்போடும் பொறுப்போடும் இருக்கும் மாற்றத்தை குழந்தைகள் எண்ணி பார்த்தல் அப்ப நடந்ததை எண்ணி பார்க்குது நடவோடை உத்தியாகும் தொடர்ந்து நாம் 
முன்னோக்கு உத்தி ஆக மாணவர்களே இந்த உத்திகள் தான் இருக்கின்றதா என்று முதலில் ஆசிரியர் சொன்னேன் அல்லவா ஏழு உத்திகள் இருக்கின்றன அந்த ஏழு உத்திகளை நாம் ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் விளக்கத்தோடு பார்ப்போம் தொடர்ந்து முன்னோக்கு உத்தி முன்னோக்கு உத்தி என்றால் என்ன எதிர்காலத்தில் நடக்க போகும் நிகழ்வை முன்கூட்டியே குறிப்பால் உணர்த்துதல் அப்ப எதிர்காலத்தில் ஒரு நடக்க போது நமக்கு எப்படி தெரியும் சில நேரங்களில் நம்ம என்ன காண்போம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அப்ப உதாரணங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துக்காட்டு சம்பவங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதைதான் மாணவர்கள் வந்து பார்க்க வேண்டும் எங்கு அந்த முன்னோக்கு உத்தி நாவலில் கையாளப்பட்டுள்ளது எந்த சம்பவங்களில் நாம் பார்க்கலாம் என்பதை தான் மாணவர்கள் கட்டாயமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக முன்னோக்கு முன்னோக்கு உத்தி இதன் எடுத்துக்காட்டு மாணவர் வாசிக்கட்டும் யார் வாசிக்க வாசிங்க சேனா அன்று இரவு தானப்பன் தன் மனைவியோடு போராடி அவளை கொன்றுவிட்டதாக கனவு கண்டு அலறி எழுகிறான் வீணான கற்பனைகள் கூடாது என தன்னை சமாதானப்படுத்திக் கொள்கிறான் பின்னாளில் தானப்பனும் கனகமும் மரணம் அடைய போகின்றனர் என்பதை முன்கூட்டியே இது உணர்த்துவதாக இக்கனவு நாவலில் வருகிறது இப்ப இந்த கதையில யார் கனவு காண்கின்றார் என்றார் குழந்தைவேல் ஆமா அப்ப அந்த அந்த கனவு பின்னாளில் வந்து நனவாக மாறியது அதுதான் நம் முன்னோக்கு உத்தி என்று கூறுகின்றோம் தொடர்ந்து உரை உத்தி உரை என்றால் நாம் என்ன சொல்லலாம் சொற்பொழிவு அந்த மாதிரி உரைகள் இருக்கின்றன அப்போ உரை உத்தி என்றால் கதையோட்டத்திற்கு ஏற்ப சில இடங்களில் பயன்படுத்தப்படும் வரவேற்புரை தலைமையுரை சிறப்புரை நன்றியுரை இந்த சொற்பொழிவுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வரவேற்புரை இருக்கும் தலைமையுரை இருக்கும் சிறப்புரை இருக்கும் நன்றியுரை இருக்கும் அதனால் தான் இதை உரை உத்தி என்று கூறுகிறார்கள் இந்த உரை உத்தி இந்த நாவலில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதா என்று கேட்டால் ஆம் உரை உத்தி இருக்கின்றன பழங்காலம் முதல் காட்டிலும் நரிகளும் புலிகளும் ஒரு பக்கம் இருந்து வர முயல்களும் மான்களும் ஒரு புறம் வாழ்ந்து வருகின்றன இது ஒரு சொற்பொழிவில் நிகழ்ந்த ஒரு கூற்று ஆக இந்த எடுத்துக்காட்டு இந்த நாவலில் உரை உத்தி கையாளப்பட்டுள்ளது என்பதை புலப்படுத்துகின்றது ஆமாம் நம்ம வந்து இந்த யுத்தியை வந்து நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஒத்தி என்னென்ன மாதிரியான ஒத்திகள் இருக்கின்றன இந்த நாவல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் ஆனால் மாணவர்களுக்கு வந்து அதை நீங்கள் தெளிவுபடுத்தும் பொழுது நிறைய விஷயங்கள் வந்து மாணவர்கள் வீட்டில் இருந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு சில கேள்விகள் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒத்திகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது எந்த மாதிரியான கேள்விகள் வரலாம் எந்த மாதிரியான கேள்விகள் அமைக்கப்படும் இதை நாங்கள் எப்படி உள்வாங்கிக்கணும் நம்ம வந்து பாடமாக அதை படிக்கும்போது அது நம்மளுடைய மனசில் பதிய வைக்கிறதுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ்லாம் இருக்கா டீச்சர் அப்படிலாம் கேட்பாங்க இல்லையா ஆமாம் எப்படி அதெல்லாம் அதாவது மாணவர்கள் இந்த நாவல் படிக்கும்போது முதன்மை கதை பாத்திரம் நாவலுக்கு என்று சில கேள்விகள் இருக்கின்றன முதன்மை கதை பாத்திரம் துணை கருப்பொருள் துணை கதை பாத்திரம் உத்திகள் மொழி நடை என்று நிறைய இருக்கின்றன நாம் இன்று என்ன பார்க்கின்றோம் உத்தி அப்ப மாணவர்கள் நாவலை படிக்கும் போது நாவலை படித்த பிறகு இந்த உத்திகள் என்ன உத்திகள் இப்ப ஆசிரியர் விளக்கின அல்லவா இந்த ஏழு உத்திகள் இருக்கின்றன இந்த ஏழு உத்திகளுக்கும் விளக்கம் இருக்கின்றன இந்த ஏழு உத்திகளும் இந்த நாவலில் எங்க கையாளப்பட்டிருக்கின்றது அப்ப நம்மளுக்கு எது முக்கியம் எடுத்துக்காட்டு சம்பவங்கள் அந்த சான்று என்பது முக்கியம் இதைதான் மாணவர்கள் பயிற்சியாக செய்ய வேண்டும் இதன் பிறகு நாம் ஒரு மாதிரி வினாவை பார்ப்போம் ஆமாம் அந்த மாதிரி வினாக்காக தான் நானும் காத்துட்டு இருக்கேன் ஆனால் அதெல்லாம் பார்ப்பதற்கு முன்பதாக ஆசிரியர் குறிப்பாக நீங்க ஒரு விஷயத்தை வந்து வலியுறுத்தினீங்க இந்த ஏழு ஒத்திகள் இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லும் போது குறிப்பாக எடுத்துக்காட்டு சம்பவங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படி அந்த எடுத்துக்காட்டு சம்பவங்கள் நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த நாவலை நம்ம முழுமையாக படித்திருக்க வேண்டும் அதை பற்றி நீங்கள் கண்டிப்பாக இப்போ பேசி ஆகணும் வீட்டிலிருந்து நிறைய மாணவர்கள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இந்த நாவல் படிக்கிறது வாசிக்கிறது அதை பற்றி என்ன சொல்கிறீங்க வாசிப்பு என்பது நமது வாழ்க்கையில் மிக மிக முக்கியம் ஆமாம் சரியா ஆனால் இந்த நாவல் என்பது மாணவர்களுக்கு பரிச்சயமான நாவல் அதாவது எஸ்பிஎம் தேர்வில் தமிழ் இலக்கியத்தை தேர்வு பாடமாக எடுக்கும் மாணவர்களுக்கு இந்த நாவல் பரிச்சயமான நாவல் இந்த நாவலை மாணவர்கள் படிவு மைந்தல படிக்கக்கூடாது படிவம் நான்கிலே படிக்க வேண்டும் அல்லது அதற்கு முன்பு ஃபார்ம் த்ரீ ஃபார்ம் டூலேயே மாணவர்கள் இந்த இது கதை புத்தகம் தானே நாவல் வாடாமலர் கதை புத்தகம் தானே மாணவர்கள் அந்த நாவலை படிக்க வேண்டும் ஒரு தடவை படித்தா போதுமா பத்தாது நாம் 
இரண்டு மூன்று முறை அந்த நாவலை படிக்க வேண்டும் படிக்கும்போது அந்த சம்பவங்கள் எல்லாமே நமக்கு பசுமரத்தாணி போல நம் மனதில் ஆழமாக பதிந்துவிடும் வாசிப்பு என்பது மிக மிக முக்கியம் கண்டிப்பாக வாசிப்பதோடு அதை வந்து மனதில் பதிய வைத்து நீங்க அதை வந்து யோசிச்சு பார்க்கணும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு தென்படும் ஆக அந்த வகையில இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பேச போறோம் தெரிந்துக்க போகின்றோம் அதற்கு முன்பதாக நமது நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறுடைவேளை இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் இணைகின்றோம் மாணவர்களை தமிழ் இலக்கியம் குறித்து தான் பார்த்துட்டு இருக்கும் குறிப்பாக நாவல் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஆசிரியர் கிருஷ்ணகுமாரி அவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ரொம்ப ஆழமாக இருக்கின்றது தெளிவா புரியுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அங்க தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்க போகின்றோம் வாங்க அவங்க கிட்ட போகலாம் சொல்லுங்க ஆசிரியர் அடுத்தது நம்ம வினாலா ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அப்படிலாம் சொல்லியிருந்தீங்க ஆர்வமா காத்துட்டு இருக்கேன் மாணவர்களும் தயாரா இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் ஆக மாணவர்களே நாம் இப்போது மாதிரி வீணா ஒன்றுக்கு போகும் மாதிரி வீணா வாடாமலர் நாவலில் உத்திகள் மூன்றனை விளக்கி எழுதுக ஓகே இந்த கேள்வி என்ன என்ன வீணா மாதிரி வீணா ஆசிர மறுபடியும் படிக்கின்றேன் வாடாமலர் நாவலில் உத்திகள் உத்திகளை தான் நம்ம இன்று பார்த்தோம் அப்ப உத்திகள் மூன்றனை விளக்கி எழுதுக எத்தனை உத்திகளை விளக்கி எழுத வேண்டும் மூன்று மூன்று உத்திகள் நாம் எத்தனை உத்திகளை படித்தோம் ஏழு ஏழு உத்திகள் படித்தோம் ஆக மாணவர்கள் இந்த கேள்விக்கு ஏற்றவாறு கேள்வி எதை நோக்கி கேட்கின்றார்கள் உத்திகள் மூன்று அப்ப மூன்று உத்திகளை மட்டும் மாணவர்கள் விடையாக எழுத வேண்டும் இந்த வினாவுக்கு எப்படி விடை எழுதுவது என்றால் நம்ம பார்க்க போறோம் ஆக வாடாமலர் நாவலில் உத்திகள் மூன்றனை விளக்கி எழுதுக அப்ப இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு மாணவர்கள் ஆசிரியர் கொடுத்துள்ள உத்தி உத்தியின் விளக்கம் சான்று என்ற இந்த மூன்று கூறுகளின் அடிப்படையில் தான் விடைகளை எழுதினால் சிறப்பு ஆனா டீச்சர் மூன்று கூறுகள் அப்படின்னு சொல்லும் போது உத்தி உத்தி உத்தியின் விளக்கம் சான்று அப்படின்னு மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா நீங்க இதற்கு முன்பு சொல்லி கொடுத்திருக்கீங்க ஞாபகம் இருக்கின்றது அதாவது முடிவுரை அப்புறம் முன்னுரை முடிவுரை இதை வைத்து தான் வந்து நம்ம கேள்விக்கு விடை எழுத வேண்டும் இதுல அப்படி வராதா சரியாக கேள்வி கேட்டீங்க ஓகே வாடாமலர் நாவல் மூன்று உத்திகள் ஓகேவா அப்ப இதற்கு முன்பு நம்ம வந்து ஒரு நீண்ட கேள்வி பார்த்தோம் ஒரு நிகழ்ச்சி அப்ப அந்த அந்த கேள்வியில வந்து முன்னுரை இருந்தது கருத்துக்கள் இருந்தது முடிவுரை இருந்தது ஆனா இதுல ஏன் இல்லைன்னு கேட்கறீங்க மாணவர்களை கேட்போமே மாணவர்களுக்கு புரிகின்றதா என்பதை மாணவர்களை சோதிப்போம்னா ஓகே இதற்கு யார் விடை அளிக்க முடியும் சொல்லுங்க கொஸ்டின் உடைக்கப்பட்ட கேள்விகளை என்று பார்க்கும் போது அதற்கு முன்னுரையும் முடிவரையும் தேவையில்லை வெறும் கருத்துக்கள் அதாவது மூன்று கருத்துக்கள் மட்டும் எழுதுவது போதுமானது அது இந்த கேள்வி என்று பார்க்கும் போது மூன்று புத்திகளை மட்டும் நாம் எடுத்துரைத்தால் போதுமானது சரியாக சொன்னார் ஆக இது உடைக்கப்பட்ட கேள்வி உடைக்கப்பட்ட கேள்வி என்று சொல்லும் போது நாம் முன்னுரை முடிவுரை தேவையில்லை ஆக என்ன கேட்டிருக்காங்க மூன்றை விளக்கி எழுதுங்கன்னு சொல்றாங்க அப்ப நாம் என்ன எழுதணும் மூன்று கருத்துக்களை மட்டும் விளக்கி எழுதினால் முடிவுரை இருப்பது அவசியமாகும் அதாவது இந்த கேள்விகளுக்கு பார்த்தோமானால் ஐந்து கருத்துக்கள் இருப்பது அவசியமாகும் திருத்திக்குவோம் முழு நீண்ட கேள்வி என்று பார்க்கும் போது நம்ம என்ன சொன்னோம் முன்னுரை இருக்க வேண்டும் கருத்துக்கள் இருக்க வேண்டும் எத்தனை கருத்துக்கள் ஐந்து கருத்துக்கள் முடிவுரை இருக்க வேண்டும் ஆனா இது என்ன கேள்வி உடைக்கப்பட்ட கேள்வி அப்ப இந்த உடைக்கப்பட்ட கேள்வியில வந்து நம்ம முடிவுரை முன்னுரை தேவையில்லை எத்தனை கருத்து மூன்று கருத்துக்கள் எழுதினாலே போதுமானது ஆக உங்களுடைய கேள்விக்கு விடையை கிடைத்ததா கிடைத்தது அதே மாதிரி வீட்டுல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் அந்த கேள்வி இருந்திருக்கும் அண்ணன் உங்க சார்பா தான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் கேள்வி சரிங்களா சரி தொடர்ந்து போகலாம் ஆக மறுபடியும் ஆசிரியர் உங்களுக்கு நினைவுறுத்துகின்றேன் வாடாமலர் நாவலில் உத்திகள் மூன்றனை விளக்கி எழுதுக அப்ப மாணவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் கேள்வி எதை கேட்கின்றார்கள் உத்திகள் எத்தனை மூன்று அப்ப இந்த கேள்விக்கு இந்த மூன்று அடிப்படையில் விடைகளை எழுத வேண்டும் ஒன்று முதலில் உத்தி இருக்க வேண்டும் அந்த உத்தியின் விளக்கம் இருக்க வேண்டும் பிறகு அந்த அந்த விளக்கம் அந்த உத்தி வந்து நாவலில் எங்க இடம் பெற்றிருக்கின்றது சான்று எடுத்துக்காட்டு சம்பவங்கள் எழுத வேண்டும் முதல்ல ஆசிரியர் வந்து ஒவ்வொரு உத்தியும் விளக்கினேன் 
சரியா ஒவ்வொரு உத்தியும் விளக்கினேன் என்னென்ன உத்தி என்று சு கூறினேன் பிறகு உத்தியை விளக்கினேன் பிறகு அந்த உத்தி எடுத்துக்காட்டு சம்பவங்கள் எங்கெங்க இருக்கின்றன என்ற உதாரணத்தை மாசிரியர் காட்டினேன் மறுபடியும் நாம் ஒரு நினைவு கூர்ந்து பார்ப்போம் வாடாமலர் நாவலில் இடம்பெற்றுள்ள உத்திகள் பின்னோக்கு உத்தி முன்னோக்கு உத்தி நடவோடை உத்தி கடித உத்தி கதை கூறல் உத்தி உரை உத்தி உரையாடல் உத்தி என்ற ஏழு உத்திகளை ஆசிரியர் முதல் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தேன் இதிலிருந்து எத்தனை உத்திகளை நாம் விடையாக எழுதலாம் மூன்று உத்திகளை எழுதலாம் ஆக நாம் இப்போது எப்படி உத்திகளை பார்க்க வேண்டும் உத்தின் விளக்கத்தை எழுத வேண்டும் எடுத்துக்காட்டு சம்பவங்களை எழுத வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு உத்திகளாக நாம் பார்க்க போகின்றோம் முதலில் அந்த மூன்றுக்கு மட்டும் ஆசிரியர் உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு விடையாக கொடுக்கின்றேன் ஓகே முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா உத்தி என்ன உத்தி பின்னோக்கு உத்தி இந்த பின்னோக்கு உத்தி என்றால் என்ன உத்தியின் விளக்கம் பின்னோக்கு உத்தின்னு சொல்லியாருச்சா பிறகு நம்ம என்ன வேணும் அடுத்த கூறு என்ன அந்த உத்தியின் விளக்கத்தை நாம் கூற வேண்டும் உத்தியின் விளக்கம் என்ன கடந்த கால நிகழ்வுகளை கதையோட்டத்திற்கு ஏற்ப பின்னோக்கி பார்த்தல் அப்ப அந்த உத்தியின் விளக்கம் கூறியாச்சு அந்த உத்தி நாவலில் எங்கு கையாளப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை மாணவர்கள் கட்டாயம் கூற வேண்டும் ஆசிரியர் சொன்னல்ல உத்தி உத்தியின் விளக்கம் எடுத்துக்காட்டு சம்பவம் ஆக நான் அவனுக்கு கதை சொல்லி வந்ததாக குறிப்பிட்ட காலம் நேற்று முந்தானேற்று அல்ல எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன் நிகழ்ந்தது அது அப்போது எனக்கு மகளும் இல்லை மனைவியும் இல்லை நான் இருந்தேன் என் பெற்றோர் இருந்தார்கள் ஆக எடுத்துக்காட்டு சம்பவம் இங்க மாணவர்களுக்கு கட்டாயமாக ஒரு கேள்வி இருக்கும் ஆசிரியர் ஒரு எடுத்துக்காட்டு சம்பவத்தை மட்டும் எழுதினால் போதுமானதா அல்லது நிறைய எழுதணுமான்லாம் கேட்பாங்க இங்கு உத்திகளுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சம்பவத்தை எழுதினாலே சிறப்பு போதுமானது ஆக இந்த மாதிரியை எப்படி ஒரு பத்தில் அழகாக எடுத்து எழுதுவது என்பதை பார்ப்போம் மாணவர் வாசிங்க யார் வாசிக்க போறீங்க சொல்லுங்க வாடாமலர் நாவலில் பின்னோக்கு உத்தி இடம்பெற்றுள்ளது பின்னோக்கு உத்தி என்றால் கடந்த கால நிகழ்ச்சிகளை கதையோட்டத்திற்கு ஏற்ப பின்னோக்கி பார்த்தல் எடுத்துக்காட்டாக நான் அவனுக்கு கதை சொல்லி வந்ததாக குறிப்பிட்ட காலம் நேற்று முந்தானேற்று அல்ல எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன் நிகழ்ந்தது அது அப்போது எனக்கு மகளும் இல்லை மனைவியும் இல்லை நான் இருந்து என் பெற்றோர் இருந்தார்கள் ஆக நன்றி ஷேனா ஆக பார்த்தீங்கன்னா நான் முதலில் பார்த்தது போல உத்தி உத்தியின் விளக்கம் எடுத்துக்காட்டு சமம் மூன்றும் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசிரியர் கூறினர் அல்லவா அதை எப்படி பத்தியில் அழகாக எழுதுவது மாதிரி விடை முதல் வாக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா உத்தி இருக்கா பின்னோக்கு உத்தி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பின்னோக்கு உத்தியின் விளக்கம் இருக்கா இருக்கு இருக்கு பிறகு எடுத்துக்காட்டாக இந்த எடுத்துக்காட்டு தான் சம்பவங்களை நீங்கள் எழுத வேண்டும் அதாவது என்ன சம்பவங்கள் என்றால் இந்த பின்னோக்கு உத்தியை புலப்படுத்தும் சம்பவங்களை நாம் எடுத்து எழுத வேண்டும் ஆக முதல் ஒரு உத்தி பார்த்தாச்சு அடுத்ததாக உரை உத்தி பார்ப்போம் உரை உத்தி உரை சொல்லியாச்சு உரை உத்தி உத்தியின் விளக்கம் என்ன கதையோட்டத்திற்கு ஏற்ப சில இடங்களில் பயன்படுத்தப்படும் சொல்லியிருந்தேன் சொற்பொழிவுகள் இருக்கின்றன அதில் வரவேற்பு உரை தலைமை உரை சிறப்பு உரை நன்றியுரை என்று கூட இருக்கலாம் அப்ப இந்த உத்தியின் விளக்கம் கூறிய பிறகு கண்டிப்பாக மாணவர்கள் எடுத்துக்காட்டு சம்பவம் அந்த சான்றை எடுத்து எழுதணும் ஆசிரியர் இங்கு மூன்று சான்றுகளை கொடுத்திருக்கின்றேன் மூன்றுமே எழுதணுமா என்று கேட்டால் தேவையில்லை ஒரு சான்று ஒரு எடுத்துக்காட்டு சம்பவத்தை அழகாக எழுதினாலே போதுமானது இதை எப்படி பத்தியில் எழுதலாம் என்று பார்ப்போம் ஆக மாணவர்கள் வாசிக்கட்டும் யார் வாசிக்க போறீங்க மாணவர்களே யாராவது ஒருவர் யார் ஒருவர் வாசிங்க ரவி கோஷன் தொடர்ந்து வாடாமலர் நாவலில் உரை உத்தி கையாளப்படுகின்றது உரை உத்தி என்றால் கதையோட்டத்திற்கு ஏற்ப சில இடங்களில் பயன்படுத்தப்படும் வரவேற்புரை தலைமையுரை சிறப்புரை நன்றியுரை எடுத்துக்காட்டாக அறநெறி எனும் தலைப்பில் திருவிகா ஆற்றும் சொற்பொழிவை முருகையா குழந்தைவேல் தானப்பன் ஆகிய மூவரும் கேட்கின்றனர் திருவிகா உலக வரலாற்றிலிருந்தும் அறிஞர்களின் நூல்களிலிருந்தும் பல சான்றுகளை எடுத்துக்காட்டி இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேல் உரையாற்றுகின்றனர் அவர் தமது மனித வாழ்வில் எல்லா நிலைகளிலும் தீய குணங்களை நீக்கி அன்பை விதைத்தால் சமுதாயம் சீராகும் என்று வலியுறுத்துகின்றார் நன்றி ஓஷன் ஆக மறுபடியும் ஆசிரியர் வலியுறுத்துகின்றேன் முதலில் என்ன இருக்க வேண்டும் உத்தி இருக்க வேண்டும் இங்க உரை உத்தி இருக்கின்றன பிறகு அந்த உரை உத்தியின் விளக்கம் பிறகு எடுத்துக்காட்டாக அந்த உரை உத்தி இந்த நாவலில் எங்கு புலப்படுகின்றந்த என்ற சம்பவத்தை எழுத வேண்டும் தொடர்ந்து கடித உத்தி நமக்கு மூன்று உத்திகள் எழுத வேண்டும் இந்த விடையாக அதனால கடித உத்தி ஆசிரியர் மூன்றாவதாக கடித உத்தி எடுத்திருக்கின்றேன் உத்தி கடித உத்தி இப்போது உத்தியின் விளக்கம் 
கதை பாத்திரம் தனது எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் கடிதத்தின் வழி வெளிப்படுத்த பயன்படும் உத்தியாகும் ஆக எடுத்துக்காட்டு சம்பவம் ஆசிரியாங்க இரண்டு எடுத்துக்காட்டு சம்பவங்களை சான்றுகளாக குறிப்பிட்டுள்ளேன் இதை எப்படி பத்தியில் எழுதுவது மேலும் வாடாமலர் நாவலில் கடித உத்தி கையாளப்பட்டுள்ளது கடித உத்தி என்றால் கதை பாத்திரம் தனது எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் கடிதத்தின் வழி வெளிப்படுத்த பயன்படும் உத்தியாகும் எடுத்துக்காட்டாக சித்தியின் கொடுமையால் சென்னைக்கு ஓடி போன தானப்பெண் தனக்கு நேர்ந்த அனுபவங்களை விளக்கி குழந்தை வேலுக்கு கடிதங்கள் எழுதுகிறான் தானப்பன் கனகம் ஆகிய இருவரின் இறப்புக்கு பின் கனகம் தானப்பனுக்கு எழுதிய ஏழு கடிதங்களை குழந்தை வேல் படித்து பார்க்கிறான் நன்றி சுகேன் இந்த விடையை பார்த்தீங்கன்னா உத்தி கையாளப்பட்டிருக்கா என்ன உத்தி கடித உத்தி கடித உத்தி கடித உத்தியோடைய விளக்கம் இருக்கின்றதா இருக்கின்றது அடுத்தது எடுத்துக்காட்டு அதாவது சம்பவங்கள் இந்த அந்த அந்த சம்பவங்கள் கடித உத்திக்கு ஏற்ப சம்பவங்களாக இருக்க வேண்டும் ஆக மூன்று உத்திகளையும் நாம் பார்த்து விட்டோம் அந்த கே மாதிரி வினாக்கு ஏற்றார் போல மூன்று உத்திகளை பார்த்து விட்டோம் ஆனால் இப்போது நாம் என்ன செய்யலாம் பிற உத்திகளையும் மாணவர்களிடமே கேட்டு தெரிந்து கொள்வோம் முதலில் ஆசிரியர் உங்களுக்கு காட்டினேன் இப்போது மாணவர்கள் இதுக்கு பதில் அளிக்கட்டுமே உத்தி ஆசிரியர் இங்கு முன்னோக்கு உத்தி என்று குறிப்பிட்டுள்ளேன் இந்த உத்தியின் விளக்க மாணவர்கள் சொல்லட்டுமே மாணவர் ஒருவர் ஆமா முன்னோக்கு உத்தி இந்த உத்தியின் விளக்கம் யார் சொல்ல போறீங்க சொல்லுங்க எதிர்காலத்தில் நடக்க போகும் நிகழ்வை முன்கூட்டியே உணர்த்துவது சரியாக சொன்னார் எதிர்காலத்தில் நடக்க போகும் நிகழ்வை நிகழ்ச்சியை முன்கூட்டி குறிப்பால் உணர்த்துவது இதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சம்பவங்களை சொல்ல முடியுமா ஷர்வி ஆம் எடுத்துக்காட்டு சம்பவம் தானப்பன் தன் மனைவியை கொண்டு விட்டதாக குழந்தை வேல் கனவு காண்கிறான் ஆகி நம்ம பார்ப்போமே சரியான சம்பவம் தான் தானப்பன் தன் மனைவியோடு போராடி அவளை கொன்று விட்டதாக குழந்தை கனவு காண்கின்றான் அந்த கனவு தான் நடக்க போகின்றது முன்னாள் அப்படி ஓகே இதனுடைய இந்த முன்னோக்கு உத்தியின் மாதிரி விடை பத்தி ஷர்வின் வாசிக்கட்டுமே வாசிங்க மேலும் வாடாமலர் நாவலில் முன்னோக்கு உத்தி கையாளப்பட்டுள்ளது முன்னோக்கு உத்தி என்றால் எதிர்காலத்தில் நடக்கும் நடக்க போகும் நிகழ்வை முன்கூட்டியே குறிப்பால் உணர்த்துவது எடுத்துக்காட்டாக தானப்பன் தன் மனைவியோடு போராடி அவளை கொன்று விட்டதாக குழந்தை வேல் கனவு கண்டு அலறி எழுகிறான் வீணான கற்பனைகள் கூடாது என தன்னை சமாதானப்படுத்திக் கொள்கிறான் பின்னாளில் தானப்பனும் கனகமும் மரணம் அடைய போகின்றனர் என்பதை முன்கூட்டியே இப்படி உணர்த்துவதாக இக்கனவு வருகிறது நன்றி சர்வே மறுபடியும் ஆசிரியர் வலியுறுத்துகின்றேன் நாவலின் முன்னோக்கு ஊத்தி முன்னோக்கு ஊத்தியின் விளக்கம் எடுத்துக்காட்டு சம்பவம் எடுத்துக்காட்டு சம்பவம் அந்த முன்னோக்கு ஊத்திக்கு புலப்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும் தொடர்ந்து உரையாடல் ஊத்தி இந்த ஊத்தியின் விளக்கம் யார் சொல்ல முடியும் யார் சொல்ல பாருங்க ஆசிரியர் நான் பதில் அளிக்கிறேன் சொல்லுங்க யா உரையாடல் ஊத்தி என்றால் கதையோட்டத்திற்கு மெருகூட்ட கதை பாத்திரங்களை பேச்சு ஊத்தியாக பயன்படுத்துதல் ஆகும் சரியாக சொன்னார் எடுத்துக்காட்டு சம்பவங்கள் சொல்லுங்க பார்ப்போம் இதற்கு சான்றாக சென்னையில் குழந்தை வேலும் தானப்பனை சந்தித்ததும் அவர்கள் நீண்ட நேரம் உரையாடுகின்றனர் சரிங்களா ஆசிரியர் இரண்டாவதாக திரு வி கா சொற்பொழிவை கேட்டு மனமாற்றம் அடையும் தானப்பன் நூல்களை படித்து தன் சிந்தனையை வளர்த்துக் கொள்கிறான் ஆக சரி அவர் இரண்டு சம்பவங்களை சொல்லியிருக்காரு அந்த இரண்டு சம்பவங்களும் அந்த உரையாடல் உத்திக்கு ஏற்ப சம்பவங்களாகும் இதை மாதிரி விடை தொடர்ந்து நம் நம்ம ஏன் அதை வலியுறுத்துகின்றோம் ஏன் பத்தியில் எழுதும் போது இந்த மாதிரி விடை இந்த மாதிரி விடையை பத்தியில் எழுதும் போது ஏன் இந்த மூன்று கூறுகள் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கும் என்றால் மாணவர்கள் இதை பின்பற்ற வேண்டும் என்பதற்காக சுகேந்திரன் இந்த மாதிரி விடையை வாசிங்களே தொடர்ந்து வாடாமலர் நாவலில் உரையாடல் உத்தி கையாளப்பட்டுள்ளது உரையாடல் உத்தி கதையோட்டத்திற்கு மெருகூட்ட கதை பாத்திரங்களின் பேச்சு உத்தியாக பயன்படுத்துதல் ஆகும் எடுத்துக்காட்டாக சென்னையில் குழந்தைகள் தானப்பனை சந்தித்ததும் அவர்கள் நீண்ட நேரம் உரையாடுகின்றனர் அதன்படி தானப்பனின் வாழ்க்கை போக்கை குழந்தை வேலால் அறிய முடிகிறது திரு வி கா சொற்பொழிவை கேட்டு மனமாற்றம் அடையும் தானப்பன் நூல்களை படித்து தன் சிந்தனையை வளர்த்து கொள்கிறான் அவ்வப்போது குழந்தை வேலை நாடி வந்து உரையாடி தன் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்கிறான் நன்றி சுகே 
ஓகே ஆக தொடர்ந்து கதை கூறல் ஊத்தி ஆ கதை கூறல் ஊத்தி என்றால் ஆசிரியர் என்ன விளக்கம் கொடுத்தேன் இதை மாணவர் யார் யார் எதிரும் யாராவது சொல்றீங்க சொல்லுங்க யா கதை பாத்திரங்களை கதையை கூறி கதை நகர்த்துவது ஆ கதை பாத்திரங்களை கதை கூறி கதை நகர்த்தி செல்வது இங்கே எடுத்துக்காட்டு சம்பவம் ஆசிரியரை கூறுகின்றேன் ரயில் நிலையத்தை விட்டு இறங்கிய பிறகு பெரிய கட்டடங்களையும் நம் ஊர் திருவிழாவில் காண்பது போன்ற மக்கள் கூட்டத்தையும் கண்டேன் அப்புறம் ஒரு நடந்த ஒன்றை பார்த்தது வந்து கூறுகின்றார் இது பத்தி முறையில் பார்க்கும் போது ஷேனா வாசிக்கலாமே தொடர்ந்து வாடாமலர் நாவலில் கதை கூறல் ஊத்தி கையாளப்பட்டுள்ளது கதை கூறல் ஊத்தி கதை பாத்திரங்களில் கதையை கூறி கதையை நகர்த்துவது எடுத்துக்காட்டாக ரயில் நிலையத்தை விட்டு இறங்கிய பிறகு பெரிய கட்டணங்களையும் நம் ஊர் திருவிழாவில் காண்பது போன்ற மக்கள் கூட்டத்தையும் கண்டேன் ஆஹ் நன்றி சேனா ஆக மாணவர்களே உத்தி விளக்க எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்காட்டு என்பது அந்த கதை கூறலின் எடுத்துக்காட்டு ஆக இறுதியாக ஆசிரியர் நடவோடை உத்தி மனைவி கனகமும் வச்சரநாதனும் நெருங்கி பழகுவதை குழந்தைகள் காண்கின்றான் அதை கண்டு அவன் மன வருத்தமும் மனக்குழப்பமும் அடைகின்றான் இந்த மனக்குழப்பத்தை எப்படி விளக்கம் எடுத்துக்காட்டு சம்பவம் பத்தியில் எழுதும் போது எப்படி எழுதுவோம் இதை கோஷின் ரவி கோஷினை வாசிக்கட்டுமே கண்டிப்பாக வாடாமலர் நாவலில் நனவோடை ஊத்தி இடம்பெற்றுள்ளது நனவோடை ஊத்தி என்றால் கதை பாத்திரம் தன் மனக்கண் வழி காணுகின்ற காட்சியாகவும் எண்ணங்களின் பதிவாகவும் அமைவதாகும் எடுத்துக்காட்டாக தானப்பனின் மனைவியும் வச்சிரநாதனும் நெருங்கி பழகுவதை எண்ணி பார்த்து குழந்தைகள் வருத்தமும் குழ குழப்பமும் அடைகின்றார் மனமுடிவுக்கு பிறகு கனகம் மீண்டும் தானப்பன் வீட்டிற்கு வந்து அன்போடும் பொறுப்போடும் இருக்கும் மாற்றத்தை குழந்தைகள் எண்ணி பார்க்கின்றார் ஆக நன்றி ரவி கோஷன் ஆக மாணவர்களே ஆசிரியர் மறுபடியும் வலியுறுத்துகின்றேன் என்ன எந்த மூன்று கூறுகளின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் என்றால் முதலில் உத்தி எழுத வேண்டும் பிறகு அந்த உத்தியின் விளக்கத்தை எழுத வேண்டும் மூன்றாவதாக அந்த உத்திக்கான எடுத்துக்காட்டு சம்பவங்களையும் மாணவர்கள் எழுத வேண்டும் கண்டிப்பாக ஆசிரியர் அதாவது உடைக்கப்பட்ட கேள்வி அப்படின்னு சொல்லும் போது மூன்று கூறுகள் இருக்கின்றன முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உத்தி என்ன அப்படின்னு எழுத வேண்டும் அப்புறம் அந்த உத்தியினுடைய விளக்கத்தை எழுத வேண்டும் அதற்கு பிறகு எடுத்துக்காட்டு சம்பவங்களையும் எழுத வேண்டும் எனக்கே அப்படி தெளிவாக புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அங்க வீட்டில இருந்து மாணவர்களே இங்க இருக்கக்கூடிய மாணவர்களே இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கொள்ள போகின்றோம் அதற்கு முன்பதாக நமது நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய வேலை இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைகின்றோம் மாணவர்களே தமிழ் இலக்கியம் குறித்து தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நிறைய விஷயங்கள் நானும் கத்துக்கிட்டேன் வீட்டில இருந்து பார்க்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் சுவாரஸ்யம் அதிகமா இருக்கும் அடுத்தது டீச்சர் என்ன சொல்லிக் கொடுக்க போறாங்க அப்படின்ற ஆர்வம் அதிகமா இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆசிரியர் கிருஷ்ணகுமார் இணைந்திருக்கிறாங்க வாங்க அவங்க தொடர்ந்து பேசலாம் ஆசிரியர் சொல்லுங்க இடைவேளைக்கு போவதற்கு முன்பதாக நானும் சில விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்ட விஷயத்த சரியா சொல்லியிருந்தனா சரியா மாணவர்கள்ட்ட கொண்டு போய் சேர்த்தனா ஆசிரியர் நீங்க சொல்லுங்க ஓகே இப்ப நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னா உடைக்கப்பட்ட கேள்விகள் ஆமா முதல்ல ஒரு மாணவர் சொன்னார் உடைக்கப்பட்ட கேள்விகள் என்றால் என்ன முடிவுரை தேவையில்லை கருத்துக்கள் இருந்தால் போதுமானது சிறப்பானது என்றால் எத்தனை கருத்துக்கள் என்றால் மூன்று கருத்துக்கள் போதுமானது ஆனால் முழு நீண்ட வாக்கியம் என்று வரும்போது முழு கேள்விகள் என்று வரும்போது முன்னுரை கருத்துக்கள் ஐந்து கருத்துக்கள் முடிவுரை இருக்க வேண்டும் ஆக இன்று நாம் என்ன மாதிரி வினா பார்த்தோம் வாடாமலர் நாவலில் உத்திகள் மூன்றனை விளக்கி எழுதுக அப்ப முத்திகள் உத்திகள் மூன்றனை விளக்கி எழுதுக என்று கூறும் போது இது உடைக்கப்பட்ட கேள்விகள் அப்ப இந்த உடைக்கப்பட்ட இன்று நாம் பார்த்த உடைக்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு முன்னுரை முடிவுரை தேவையில்லை ஆக மாணவர்கள் என்ன எழுத வேண்டும் என்ன கேள்வி உத்தி அப்ப உத்தி உத்தியின் விளக்கம் பிறகு எடுத்துக்காட்டு சம்பவம் எந்த எடுத்துக்காட்டு சம்பவம் எந்த உத்தியை நாம் பயன்படுத்துகிறோமோ அந்த உத்தி நாவலில் எங்கு புலப்படுகின்றது எங்கு வெளியாகின்றது எங்கெல்லாம் நாம் பார்க்க முடியும் அந்த எடுத்துக்காட்டு சம்பவங்களை உத்திகளோடு சேர்த்து 
நாம் எழுத வேண்டும் சரிங்க ஆசிரியர் எனக்கு இப்போ தெளிவாக புரிந்து விட்டது அப்படி தான் சொல்லணும் இப்போ என்னையும் நான் ஓகே குணேசிலன் வாங்க தீர்வு எழுதலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் தயார் அப்படின்னு காத்துட்டு இருப்பேன் நினைக்கிறேன் சரி அடுத்தது என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஆக மாணவர்களே நாம் இன்று என்ன கற்றுக்கொண்டோம் என்றால் மாணவர்களுக்கு தெளிவாக புரிந்திருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் நம்மளுடைய பாடத்தின் நோக்கமானது என்ன நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோம் இன்னைக்கு உத்தி உத்தி கேள்விகள் அதாவது உத்தியை பற்றி கற்றுக்கொண்டோம் உத்தி என்றால் என்ன என்பதை மாணவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் அறிந்திருப்பார்கள் புரிந்திருப்பார்கள் என்று ஆசிரியர் நம்புகின்றேன் இந்த உத்திகள் என்று பார்க்கும் போது நாம் ஏழு உத்திகளை பார்த்தோம் எதில் பார்த்தோம்னா நாவல் வாடாமலர் நாவலில் இடம்பெற்றுள்ள ஏழு உத்திகளை நாம் பார்த்தோம் அந்த ஒவ்வொரு உத்திகளுக்கும் ஆசிரியர் ஒவ்வொரு உத்திகளுக்கும் ஒவ்வொரு விளக்கத்தை கொடுத்தேன் ஒவ்வொரு உத்திகளும் ஒவ்வொரு விளக்கமாக இருக்கும் பிறகு அந்த உத்திகள் எங்கு இடம்பெற்றுள்ளன நாவலில் என்று நாம் பார்த்தோம் அப்ப மாணவர்களுக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் நிறைய இந்த ஒவ்வொரு ஒரு உத்தி உரையாடல் ஊத்தி நிறைய இருக்கின்றது எதை எடுக்கணும் நம்ம அப்படின்னா மாணவர்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் ஐயமிலும் ஆனால் மாணவர்கள் வந்து அவர்களுக்கு எது சுலபமாக எழுதக்கூடிய அந்த சம்பவங்களை எடுத்து எழுதலாம் ஆனால் எதிலிருந்து எடுக்க வேண்டும் நாவலில் இருந்து எடுக்க வேண்டும் ஏன்னா நாம் இன்று படிப்பது நாவலில் இடம்பெற்றுள்ள உத்திகளை தான் நாம் பார்த்தோம் அப்ப ஏழு உத்திகளை பார்த்தோம் அந்த ஏழு உத்திகளுக்கான விளக்கங்களை மாணவர்கள் திறந்து திறந்து வைத்திருப்பார்கள் என்று நாம் நம்புகின்றோம் அடுத்து என்ன பார்த்தோம் ஒரு மாதிரி வீணா பார்த்தோம் இந்த மாதிரி வீணா எப்படி விடையளிக்க வேண்டும் மாதிரி விடையும் ஆசிரியர் உங்களுக்கு காட்டினே உதாரணத்திற்கு வாடாமலர் நாவலில் உத்திகள் மூன்றனை விளக்கி எழுதுக என்று ஆசிரியர் கூறினேன் ஒரு மாதிரி வீணா அதற்கு மாதிரி விடைகளையும் நாம் பார்த்தோம் பத்தில் எழுதி எப்படி எழுத வேண்டும் என்பதையும் நாம் பார்த்தோம் ஆக இந்த கேள்விக்கு உத்தி கேள்விகளுக்கு எப்படி விடையளிக்க வேண்டும் என்றால் இந்த மூன்று கூறுகளையும் மாணவர்கள் பின்பற்ற வேண்டும் உத்தி எழுத வேண்டும் உத்தியின் விளக்கத்தை எழுத வேண்டும் பிறகு அந்த உத்தி இந்த நாவலில் எங்கு புலப்படுகின்றது எங்கு எங்கு நம்ம பார்க்கலாம் அந்த சான்று சான்று என்றால் சம்பவங்கள் கதையில் உள்ள சம்பவங்களை மாணவர்கள் எடுத்து எழுதினால் சிறப்பாக இருக்கும் ஆக நாம் இன்று இந்த நிகழ்வை முடிவு செய்வதற்கு முன்பு மாணவர்கள் புரிந்து கொண்டார்களா ஆமாம் அந்த கேள்வி எனக்கும் இருக்கு ஆசிரியர் அதாவது நானும் கேள்வி மாணவர்கள் உங்களுடைய மாணவர்களை நானும் இன்னைக்கு கொஞ்சம் சோதிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் யாரை கூப்பிடலாம் நினைக்கிறீங்க மற்றும் சரியான எடுத்துக்காட்டு சம்பவம் இருத்தல் அவசியம் இறுதியாக உடைக்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு முன்னுரையும் முடிவுரையும் தேவையில்லை புரிந்து கொண்டார் அவர் என்று புரிந்துட்டார் நம்ம தெளிவா இருக்கார் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆக நாம் இன்று என்ன படித்தோம் என்பதை ஒன்றாக அழகாக ஒன்றுக்கு ஒன்றாக அழகாக சொன்னார் அதாவது உத்திகளை உத்திகள் படித்தோம் என்று சொன்னார் எத்தனை உத்திகள் இருக்கின்றன என்ற சில உத்திகளை அவர் கூறினார் பிறகு இந்த உத்தி கேள்விகள் வரும்போது எப்படி விடையளிக்க வேண்டும் என்று அவர் கூறினார் பிறகு உடைக்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு முன்னுரை முடிவுரை தேவையில்லை கருத்துக்கள் இருந்தால் போதுமானது என்றும் அவர் கூறினார் ஆக மாணவர்கள் இன்றே நாம் என்ன கற்றுக்கொண்டோம் உத்திகள் அதை கட்டாயமாக மாணவர்கள் மீள்பார்வை செய்ய வேண்டும் வீட்டில் விடைகள் விடைகள் விடைகளாக எழுதி பார்க்க வேண்டும் ஆசிரியர்களிடம் கொடுத்து சரி செய்து பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசிரியர் நினைக்கின்றேன் கண்டிப்பாக ஆசிரியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய வந்து பதினெட்டு வருட காலம் அனுபவம் கொண்டவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழ் இலக்கியம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் பா நிறைய மாணவர்கள் பார்த்துருப்பீங்க இவர்கள் உங்களுடைய மாணவர்கள் இன்னும் வீட்டில் இருந்து சில மாணவர்கள் பார்த்துட்டு இருக்கலாம் உங்களுடைய மாணவர்கள் ஆக மாணவர்கள் இப்போது இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் இந்த நாவல் இந்த நாடகம் கவிதை அப்படின்னு வரும்போது அதை எப்படி அணுகுறாங்க அதை வந்து சுவாரஸ்யமாக எடுத்துக்கிறாங்களா இல்லை நிறைய படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களா எந்த மாதிரியான அவங்களுடைய அணுகுமுறை எப்படி இருக்கிறது ஆசிரியர் இல்லை மாணவர்கள் என்று பார்க்கும்போது என்னுடைய மாணவர்கள் மட்டுமல்லாமல் பிற மாணவர்களும் இலக்கியம் என்றாலே அவர்களுக்கு சந்தோஷமாக தான் இருக்கின்றனர் இலக்கியம் என்றால் சரி டீச்சர் நம்ம நானும் எடுக்கிறேன் டீச்சர் என்று அது அது சொல்கிறப்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்போ மாணவர்கள் வந்து இந்த இலக்கியம் தமிழ் இலக்கியம் என்று பார்க்கும்போது முக்கியமாக மூன்றை படிக்க வேண்டும் கவிதை கவிதை மொத்தம் எத்தனை கவிதை இருக்கின்றது என்று தெரியுமா பன்னிரெண்டு கவிதைகள் இருக்கின்றன அந்த பன்னிரெண்டு கவிதையுமே சில மாணவர்கள் பன்னிரெண்டு கவிதையாட்டிச்சு அப்படின்னு பயந்துருவாங்க ஆனால் அதை சுலபமாக கற்றுக்கொள்ளலாம் இரண்டாவது நாடகம் என்ன நாடகம் பிசிராந்தையார் நாடகம் பார்த்தேன் நான் ஆ அப்போ பிசிராந்தையார் நாடகம் பிறகு அடுத்தது என்ன நாவல் 
நாவலையும் மாணவர்கள் இது மாணவர்கள் இது சுலபமாக இந்த ஒவ்வொரு ஒவ்வொன்று இதையும் படித்தார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி தோன்றும் ரவீர் கோஷன் சொன்னது போல ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொடுக்க முடியும் இலக்கியம் ஒரு மாணவனை ஒழுக்க பண்படுத்தும் என்று நான் நம்புகிறேன் பண்படுத்தும் அவனை அவனுடைய வாழ்க்கையை செம்மைப்படுத்தும் இன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்கள் எப்படி பங்கு எடுத்துக்கிட்டாங்க அதே சமயத்தில் வீட்டிலிருந்து பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நம்முடைய மாணவர்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல வரப்பீங்க ஆசிரியர் ஆக இன்று என்னுடைய மாணவர்கள் நால்வருமே சிறப்பாக செய்தார்கள் ஆக வீட்டில் இருக்கும் மாணவர்களும் இன்று நாம் என்ன கற்றுக்கொண்டோம் என்பதை தெளிவாக புரிந்திருப்பார்கள் என்பது என்னுடைய எண்ணம் கண்டிப்பாக ஆக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம கூட வந்து இவ்வளவு தூரம் பயணம் செய்த நம்முடைய மாணவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி வாழ்த்துக்கள் ஒரு கைத்தட்டில் கொடுத்துடலாம் ஆசிரியர் அவர்களுக்கும் சேர்த்து ஆக உங்களுக்கும் இந்த வேலையில் எங்களுடைய டிடி டிவியின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றி ஆசிரியர் வாய்ப்பு கிடைத்தால் மீண்டும் சந்திக்கலாம் மீண்டும் சந்திப்போம் மீண்டும் சந்திப்போம் ஆக மாணவர்களே இன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தது படிவம் ஐந்து தமிழ் இலக்கியம் குறித்து பார்த்திருந்தோம் தமிழ் இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது ஒரு மிகப்பெரிய கடல் அந்த கடலுக்குள்ள மூழ்கி பார்க்கும் போது தான் தெரியும் அதனுடைய சுவை எப்படி இருக்கின்றது என்று ஆக மூழ்கி பாருங்க அதுவும் குறிப்பாக இப்ப இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தான் அடுத்த தலைமுறையினர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் நீங்க எடுத்து செய்வீங்க அப்படின்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கின்றது ஆக உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது நான் குன்னேசிலன் சிவகுமார் மீண்டும் சந்திப்போம்